मैं हूं आपकी दोस्त पायल फ्रेंड्स आप लोगों में से कितने लोग ये चाहते होंगे कि उनके बाल लंबे घने मजबूत और शाइन दिखे और खासकर उनके बाल कभी टूटे ना तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं तो जल्दी जल्दी बताइए अच्छा मैं समझ गई कि 100 में से 100 परसेंट लोग यही चाहते हैं कि उनके बाल ऐसे दिखे तो ऐसे बाल पाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते मैं जानती हूँ कि आप अपने बालों की केयर करने के लिए बहुत कुछ करते होंगे पर क्या आपको पता है उस केयर में आप करते तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके बाल सुंदर तो नहीं दिखते बल्कि हो जाते हैं और भी ज्यादा डल ड्राई और डैमेज और साथ साथ झड़ने भी लगते हैं सो फ्रेंड्स डोंट वरी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ताकि वो बड़ी ना बने और आपके बाल जैसे आप चाहते हो वैसे बन जाए इस वीडियो की खास बात ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए यानी कि डूज और डोंट्स तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल को धोने से यानी की हेयर वॉश से फ्रेंड्स बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने शैम्पू का सही से इस्तेमाल नहीं करते शैम्पू होता है गाढ़ा और हम उसको डायरेक्टली अपनी स्कैल पर अप्लाई करते हैं ये होती है हमारी सबसे बड़ी गलती और लगाने के बाद जब हम उसे धोते हैं तो वो सही से निकल नहीं पाता जिसकी वजह से उसके केमिकल्स अंदर रह जाते हैं और क्या होता है हेयरफॉल फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि बार बार बाल धोने से आपके बाल साफ हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल गलत लगते हैं क्योंकि बार बार बाल धोने से हमारे बालों के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो चला जाता है जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं शैम्पू लगाने का सही तरीका ये है की उसे पहले थोड़े से पानी में मिक्स कर ले यानी कि डेल्यूट कर ले जिससे शैम्पू हमारे बालों में ज्यादा मात्रा में नहीं लगेगा और जो इसकी झाग है वो हमारे बालों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यानी कि फैल जाएगी फ्रेंड्स एक बात और बालों की लेंथ से ज्यादा बालों के बेस यानी कि हमें अपनी स्कैप का अच्छे से ध्यान रखना है उसके लिए फिंगर टिप्स की मदद से हमें अपने बालों की मसाज करनी है हल्के हाथों से मसाज करनी है ज्यादा तेज नहीं करनी है और ऐसा करने से हमारे बालों में जमा हुआ तेल धूल मिट्टी और गंदगी निकल जाएगी दूसरी प्रॉब्लम है बालों में सही तरीके से कंडीशनर न अप्लाई करना दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि कंडीशनर को जितना ज्यादा बालों में लगाएंगे उतने ही ज्यादा बाल स्मूथ और शाइनी दिखने लगेंगे और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि बालों की जड़ों में अगर कंडीशनर लगाएंगे तो जड़ से ही बाल शाइनिंग करने लगेंगे जबकि ये बिल्कुल गलत है कंडीशनर को हमेशा बालों की लेंथ या टिप्स पर ही लगाना चाहिए बालों के रूट्स में नहीं लगाना चाहिए और ध्यान रखें कि कंडीशनर लगाने के बाद हमें उसे अच्छे से धोना है अच्छे मतलब ज्यादा पानी में धोना है क्योंकि जब हम थोड़ा सा पानी लगा के उसे धोते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाल सिल्की और शाइनी हो गए वाओ क्या लग रहे हैं जबकि हमें बिल्कुल गलत लगता है हमें इसे ज्यादा पानी से धोना चाहिए क्योंकि कंडीशनर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे बालों के सरफेस पर ना रह जाए जिससे कि हमारे बाल डैमेज और रफ ना हो और अब बारी आती है ऐसी गलती की जो हम कुछ ज्यादा ही करते हैं बालों में सही तरीके से कंगी ना करना फ्रेंड्स इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने गीले बालों में कमी करते हैं जो की गलत है इससे हमारे बाल और भी ज्यादा टूटते हैं फ्रेंड्स अब खुद सोचो जब आप बाल धोते हो तो आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ऐसे में जब आप कंगी करोगे तो आपके बाल सुलझ तो जाएंगे पर साथ साथ टूट जाएंगे वो भी जड़ से और इसीलिए आपको गीले बालों में कॉम नहीं करनी चाहिए इसको करने का सही तरीका ये है कि बालों को सबसे पहले सूखने दे और उसके बाद सुलझाने के लिए पहले नीचे के बाल सुलझाने हैं और उसके बाद ऊपर के सुलझाने हैं ऐसा करने से आपके बहुत ही कम बाल बालों को सुलझाने के लिए हमेशा खुले दांतों की कमी का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी कंघी को या ब्रश को या जो भी आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हो उसको एक हफ्ते में दो बार जरूर साफ करें हर किसी की कंघी को यूज नहीं करना चाहिए और टाइम टाइम पर अपनी कॉम को चेंज भी करना चाहिए और अब बार आती है वेट हेयर की यानी की गीले बालों की फ्रेंड्स गीले बालों में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं की हम उसको सुखाने के लिए एक बड़ा सा टॉवल लपेट लेते हैं जैसा की मैंने अपने घर पे भी देखा है मेरी दादी और मेरी मम्मी जब भी बाल धोके आते हैं तो वो अपने सर पर एक तोलिया बांध देते हैं और जब उनको सुखाने की बारी आती है तो तोलिए को ऐसे झटक झटक के सुखाते हैं जैसे कि बैट की मदद से कोई कपड़े धो रहा हो जबकि ऐसा करने से बाल इतने टूटते हैं और साथ ही साथ स्प्लिटेंट भी हो जाते हैं यानी कि दो मुहे बाल हो जाते हैं जब हम गीले बालों में टॉवल लपेटते हैं तो वो पानी सूख लेता है जिसकी वजह से वो और भी भारी हो जाता है और हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बाल उस भार को झेल नहीं पाते और टूट के हिल जाते हैं अब मैं आपको बताती हूँ बालों को सही तरीके से सुखाने के लिए एक छोटा सा डी उसके लिए आपको चाहिए कॉटन टी शर्ट यानी कि एक सूती टी शर्ट और इसे इस तरीके से ऊपर माथे की ओर ले जाते हुए छोड़ दे और अब इसे इस तरीके से अपने बालों को अच्छी तरीके से बांध ले क्यूँकी टी शर्ट हल्की होती है इसलिए इससे बाल जल्दी भी सूख जाएंगे
मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी जब वो कॉलेज में तेल लगा कर आती थी तो सुबह उसके बाल बहुत शाइन करते थे लेकिन जब वो जाती थी तो उसके बाल अलग से ही दिखाई देते थे क्योंकि उसमें मिट्टी जम जाती थी और कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने भी लगे और साथ साथ उनमें डैंड्रफ भी हो गया था तो इसलिए मैंने उसको फिर एक सही तरीका बताया जब मैं आपको बताती हूँ बालों में तेल लगाने के लिए एक से दो चम्मच ही बहुत है ध्यान रखें कि एक से दो चम्मच ही बालों की ऑयलिंग के लिए मोर देन इनफ है फ्रेंड्स अगर हम कम तेल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम बालों में तेल कुछ इस तरीके से लगाए कि हमारे एक एक बाल और उसकी जड़ों में बराबर से तेल फैल जाए बालों में तेल लगाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में दो चम्मच तेल ले ले अब इसे हल्का सा गुनगुना कर ले ताकि ये हमारे बालों की जड़ों और हेयर शाफ्ट में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए अब वीडियो में दिखाए अनुसार एक एक मांग निकाल अपने बालों में फिंगर टिप्स की मदद से तेल लगाए बचे हुए तेल को अपने हाथों में अच्छी तरीके से मल ले और अपने सारे बालों को एक तरफ करते हुए नीचे से अपने बालों को क्रंच करें। इससे तेल बराबर मात्रा में पूरे बालों में लग जाएगा दोस्तों सिर्फ बालों की जड़ों में तेल लगाने से ही कुछ नहीं होगा हमें अपने बालों की जड़ों में अच्छे से पाँच से दस मिनट तक मसाज भी करनी चाहिए फ्रिट्स मसाज करने से हमारे स्कैप की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और इससे हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है यानी की हमारे बाल बढ़ने में बहुत मदद मिलती है याद रखिए कि हमें एक हफ्ते में एक से दो बार जरूर तेल लगाना चाहिए और आप चाहे तो आप मेरा बनाया हुआ डीआरवाई हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स अब बारी आती है डैंड्रफ प्रॉब्लम की जिसमें गलत सोच ये है लोगों को अक्सर लगता है कि उनकी स्किन जब ड्राई हो गई है तो उससे उनको डैंड्रफ होता है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जब हमारे स्कैल में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो उससे हमें डैंड्रफ होता है डैंड्रफ में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना होता है ऑयल और डेंडर के टाइम पे जब हम ऑयलिंग करते हैं तो इससे उनको खाना मिल जाता है और वो घर बना के बैठ जाते हैं और जाने का तो नाम ही नहीं लेते इसके लिए करना है हमें छोटा सा डीआरवाई जिसके लिए आप लेंगे चार चम्मच खट्टी छाज और आधा चम्मच नींबू का रस अब इसको अच्छे से मिला लीजिए और कॉटन बॉल की मदद ऐसी पूरे स्कैल में लगा लीजिए आप चाहे तो आप इनको फिंगर टिप्स की मदद ऐसी भी लगा सकते हैं अब इसको पंद्रह ऐसी बीस मिनट के लिए लगे रहने दीजिए और 20 मिनट हो जाने के बाद आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से 5 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें 20 मिनट रखने से डैंड्रफ जो है वो फूल जाती है और मसाज करने से वो निकलने लगती है अब बालों को उल्टा कर लें और पानी से 2 मिनट तक अपने बालों में मसाज करते रहें जिससे डैंड्रफ पानी के साथ बह जाए और ये ट्रीटमेंट आपको एक हफ्ते में दो बार करना है जिससे आपके बाल हो जाएंगे डेंड्रफ फ्री अब बार आती है नाइट हेयर केयर की यानी कि आपको अपने बालों को रात के समय कैसे रखना है रात को सोते टाइम जो हमारी गलतियां होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हमें बाल खुले करके सोने चाहिए और कुछ लोगों को लगता है की हमें बाल बहुत टाइट बांध के सोने चाहिए जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है रात में बालों को सही से रखने का तरीका ये है की आप अपने बालों में सोने से पहले एक ढीली चोटी बनाए जिससे आपके बाल उलझे नहीं और सुबह उठने पर आपको अपने बाल जैसे कि तैसे मिलेंगे ना ही ये उलझेंगे और ना ही टूटेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो बस आप इन छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें और इनको हेयर के रूटीन में शामिल करें और ये हेयर फॉल स्प्रिटेंस डैंड्रफ जैसी हेयर प्रॉब्लम ऐसी परमानेंटली छुटकारा पाने में बहुत हेल्प करेगी अगर आपको मेरा डूस और डोंट वीडियो पसंद आया हो तो इसे चार हजार तक जरूर पहुँचाए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय